Hi, it's Leaky Pansky here. In this video, I möchte ich zeigen, wie du deine eigene Goschung aufbauen kannst mit deinen eigenen zwei Händen ohne technische Fachsprache oder Hightech Ausrüstung. Ich will Beach will Rotary Stack and Tilt. Was gibt es noch? <lacht> Und wahrscheinlich denkst du, wer bin ich, dir Golf beizubringen? Sei Geduld, alles wird klar sein. Und muss ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, manche von euch statt Englisch wollen meine Steirisch zu hören. Ein bisschen geht schon. Was machst du denn da? Wo gehst du denn hin? Und ich habe alles selbst probiert. Bohr zwischen meine Beine, Handtücher unter meine Ärmel. Und bitte, nicht fallen lassen. Golf ist eine schwierige Sache. Hast du nicht gewusst? Golf ist kompliziert. Und wenn ich ehrlich bin, war ich so weit, dass ich nicht gewusst hatte, welche Ende um die Schläge zu greifen. Und ich war immer ziemlich gut im Sport. Ich habe Cricket gespielt, weil ich ein guter Fänger, ein guter Werfer. Ich habe für Whitney Swimming Club geschwommen. Meine Mama war sehr stolz darauf. Ich habe es gehasst. Ich war ein guter Fußballer. Ich war eigentlich nicht schlecht im Tennis. Und ich mache immer noch Karate. Kein Mensch hat meine Haare gehalten oder ein Stück zu meinem Kopf aufgezeigt beim Fußball oder Tennis, ob wenn ich einen Ball gewerfen habe. Aber weißt du, im Golf alles ist möglich. Oder gesagt, dass ich meinen Rücken zum Ziel zeigen muss. Ich habe meine eigene Golf Academy seit fast 20 Jahren und meine Kinder fangen jetzt an. Alright, go on, give it a hit. 11, 10, 9. The Mädels, Lucy ist 5 und Ruby ist 3. Ich weiß, viele Kinder. Ich habe mit mehreren Weltklasse talentierten Coaches jahrelang zusammengearbeitet. Sie trainieren die besten Spieler der Welt, heute noch. Und wenn ich ehrlich sein will, bin ich gerade bei meiner Überlegung. Was mache ich mit meinem Leben? So habe ich die allerbesten Sachen herausgenommen und schon wieder zusammengestellt, wie ich es sehe. Es ist mir egal, was jemand sagt. Die Schwungrichtung ist der Boss von der ganzen Bewegung. Wenn du schwingst in der falsche Richtung, dein Körper wird einfach blockiert. Und zum Beispiel, wenn du schwingst sehr weit links, es ist egal, wo der Schlägerblatt zeigt, weil dein Körper ruft schon, wird blockiert sein. So bitte, lass deine Griff in Ruhe. Ich würde dich gleich etwas zeigen und ich möchte wirklich so wissen, wie es bei dir weiterläuft. Du musst nicht auf den Abonnieren-Knopf unten drücken oder mir eine Daumen drücken geben. Nur einfach ein bisschen Rückmeldung geben und ein paar Wörter unten schreiben. Das war der Netz. Sein. Würden. Boah, Deutsch. <lacht> Wann du die Basics vereinfachst und sie passen zu deinem eigenen Körper. Und ich würde dir ein einfaches System geben, das deine Vorschritte kontrolliert. Und ich verspreche dich, kein Spinnnummers, Lohnschwinkeln oder Face-to-Path-Messungen. Gehen wir zurück zu den guten alten Tagen von Gefühl und Instinkt. Und lass den Ball deine beste Lehrer zu dürfen. So, vorher wir in Schwung hineinspringen, wenn du falsch in Bezug auf das Ziel stehst, wird dein Körper immer kämpfen und reagieren zurück, um das Ziel zu kommen. Wenn du in der falschen Richtung stehst, kannst du nichts lernen, gar nichts korrigieren und du verlierst eine riesige Menge von Schlägerkopfgeschwindigkeit und Kontrolle. Und ich weiß, dass für viele Golfspieler über diese Themen zu reden fahrt ist. Aber wenn du falsch stehst, alles ist für nichts. Wenn dein Golf unterricht ohne gründlichen Standcheck fängt an, dann bitte fragst du, warum nicht? Was für eine große Enttäuschung. Selbst der teuerste Schläger wird dich nicht retten können, wenn du so stehst. Und was so glaublich ist, ist, dass du es selbst kontrollieren kannst. So nimm ein Ziel, stehst einfach hin und versuch parallel zu den Bosen Ziel in ihr zu stehen. So, mein Ziel ist der Fahne dort. Ich habe ein Ball jetzt hingelegt auf dem Boss im Ziellinie. So ist es einfacher auf dem Video zu sehen. Ich werde jetzt den Ball jetzt ansprechen. Parallel zum Boss im Ziellinie. So. Und wenn ich möchte einen Check machen möchte, dann Schläge hier fallen lassen. 
Und jetzt, ihr könnt sehen, es ist eigentlich perfekt und so kompliziert ist es nicht, oder? So, die Sonne scheint, es ist Dezember, aber Rock'n'Roll! So, wenn dein Stand falsch ist, machst du es einfach noch einmal, bis wenn du perfekt bist. Und spare dich selbst eine Menge von Zeit, Energie, Schmerzen und oft viel Kohle. Ein Standcheck ist Nummer 1 Check auf jedem Niveau. Und wenn es kein großer Teil von deinem Golfunterricht oder dein Training spielt, dann... Wenn du deinen Golfschwung aufbaust oder deinen Golfschwung korrigieren willst, dann musst du es in der richtigen Reihenfolge machen. Nummer 1 ist die Schwungrichtung. Der Boss von jedem Golfschwung ist die Schwungrichtung auf Bezug zum Ziel. Punkt. Wenn du links oder rechts von dem Ziel vorbeischwingst, dann ist es egal, wohin der Schlägerblatt zeigt. Zum Beispiel der klassische Out-in-Durchschwungrichtung. Wenn die Schwungrichtung links ist und der Schlägerblatt senkrecht auf das Ziel ausgerichtet ist, dann wird der Schlägerblatt offen im Verhältnis zu der Durchschwungrichtung, das links ist. Deshalb schwinge ich links mit einem offenen Schlägerblatt und ich spiele eine Big Slice. So, was ist die beste Empfehlung? Ja, richtig. Ich sollte einfach mit einem starken Griff spielen, wenn beide Hände mehr rechts gedreht sind und das Schlägerblatt zugemacht ist. Spitze. So, jetzt wird das Schlägerblatt senkrecht zum der Schwungrichtung und der Ball wird gerade links gezogen sein. So schaut es aus. So, ich spiele mit kein guter Bälle mehr. So, wenn du genug von immer links out zu spielen, dann stehst du einfach mal rechts und schwingst du links zurück zum das Ziel. Spitze, ein großer links gezogener Schlag, das schaut so aus. Dieses Mal habe ich Glück gehabt. Der Ball liegt dieses Mal genau bei der Fahne. Aber da wird sie enorm viel Kraft, Schlägerkopfgeschwindigkeit und sicher viel Kontrolle verlieren. Jetzt kannst du sehen, wie schnell alles schief gehen kann. Stufe 2 ist Schlägerblatt Ausrichtung. Und es ist doch Dezember. Sobald deine Schwungrichtung stabil ist, kannst du deine Schlägerblatt Ausrichtung einbringen. So würden sie dann zusammen sein und der Ball wird Richtung Ziel konstant fliegen. Es ist nicht kompliziert und es gibt verschiedene Optionen, die Kontrolle des Schlägerblatt wieder zu gewinnen. Durch den Griff oder das Handgelenkwinkel in der Ausschwung oder der Rotation der Handannahme im Schwung. Es ist eigentlich keine persönliche Sache, das kommt von Feeling und kontrollierter Übung und ist ein Teil von dem Lernprozess. Ich würde dir bald zeigen, der Schwung und Schlägerausrichtung muss miteinander verschmolzen sein. Der dritte Schritt ist, wenn der Körper hineingebracht ist. Der Körper ist immer der letzte Teil im Puzzle. Wenn deine Schwungrichtung falsch ist, dann wird dein Körper und Rotation sowieso blockiert. Du kannst Kraft, Schlägerkopfgeschwindigkeit und Kontrolle durch das Fenster werfen. Und wenn dein Körper blockiert ist, es ist egal, wohin das Schlägerblatt zeigt. Das ist nur ein Rezept für Kopfschmerzen. Ich werde dir zeigen, wie einfach und natürlich dein Körper bewegt und dreht. Nicht anders, wie wenn du einen Ball werfst oder kickst oder Tennis spielst. So vergiss ein Grad hier und ein Grad da, um mit komplizierten Schwungtechniken konstant zu kämpfen. Golf ist keine mathematische Gleichung und du wird viel weiter und besser schlagen können. Wenn Spitzenspieler übt oder trainiert, haben sie immer einen Coach oder Kelly dabei oder ein System, das alles kontrolliert. Einfach nur schlagende Kügel auf den Driving Range heraus, ohne ein Kontroll oder System, wird dich weit offen zu einer Welt von Schmerzen lassen. Die Chance ist groß, dass, dass du nur rundherum tanzen wirst, in einem Versuch zu kompensieren oder deinen Schwungfehler künstlich zu korrigieren.
Unbewusst wird du deinen Körper falsch programmieren. Und das Muskelverdeckungs ist sehr unterschätzt. So was kommt heraus? Unter Druck am Abschlag Nummer 1. Oh, oh, ich verstehe nicht. Ich habe so gut auf dem Driving Range gespielt. So jetzt genug ist genug. Schauen wir den Controller an. Der Controller kostet fast nichts. Du brauchst zwei Schläge, zwei Bälle, ein paar Tees, zwei Kurbe oder zwei Kopfhaube, die Kurbe zu ersetzen. So jetzt fangen wir an mit dem Controller. Und der Ball liegt auf einem Tee. Und der Grund ist einfach, dass es hilft sehr viel beim Lernprozess und die Chance, dass du einen Schwungfehler übst und versuchst, den Ball zu heben, sollte vermeiden werden. Die Kontrolle dreht sich um das Ziel. Das Ziel ist Nummer 1. So, ich nehme ein Ziel, so die Fahne, und jetzt lege ich einen Schläger auf den Ball Ziellinie. Und jetzt ich platziere ich ein Ball am Ende des Schläger. So, ich lege den zweiten Schläger parallel zum Schläger, das auf dem Ballzieherlinie liegt. Ungefähr ein Drittel von dem Schläger, wo der Tier ist. So, der Tier ist hier. So, ich lege den zweiten Schläger so, so hin. Parallel zum Ballzieherlinie. Und der Tier hier ist ein Drittel von dem Schläger. So, ich ziehe den anderen Schläger zurück. Und er zeigt, Jetzt rechts von das Ziel. Und das zweite Ball geht auf dem Tee. So, und jetzt mit der Kurve. Der erste Kurve ist in der Eck platziert, zwischen den Schlägen. Hier. Und mit der zweiten Kurve, es ist platziert, wenn meine Beine sind schulterbreit sind, ungefähr wo meine rechte Fuß ist. Und ein Ball breit außerhalb der Ball im Spiel. So ein Ball breit, ungefähr wo meine rechte Fuß hier jetzt ist. Das passt genau. Und jetzt zum Schluss platziere ich ein T ungefähr 15 cm hinten und habe ein Ball innen ins Boden hinein, hinten der Ball ins Spiel. So 15 cm geht es hier, habe Ball innen, ist ungefähr. So, hier. I am sad here thinking of you once again. Songs in my head. So, my friend, das ist dein System. Und jetzt bist du kontrolliert. jedem Vorschritte beim guten Spieler kontrolliert sind. Und jetzt bist du dabei. Im nächsten Video werde ich dir zeigen, wie du deinen eigenen Golfschwung mit deinen eigenen zwei Händen aufbauen kannst. Wenn du dein Golf viel verbessern willst und meinen nächsten Video nicht vermissen willst, bitte schlagst du unten auf den Abonnieren-Knopf und gib mir einen Daumen drücken. Bis bald. Cheers, my friend. Great shot, that. Perfect, that is. Oh Leo. Boom. Great shots. Oh yeah. Right, come on, you go. Great shot, mate. Brilliant swing that.